Монгол улсын их хурлын дараа гэх юм шүү дээ. Та бүхэнд ярьчихсан хувьсгалын 30 жилийн оон минь төвшүүлээ. Ихэдэн Чингисханы удирдсан 100 мянга хөрхгүй Монгол цэргүүд Энтгэхээс Вьетнам, Солонгосос, Балканы хог хүрсэн Монголын эзэнт гүрнийг 30 жилийн дотор байгуулж исэн төвтэй. Тэгвэл бид шинэ үндсэн хуйлаа баталж, арчсан тогтолцоонд шилжснээс хойш мөн 30 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. 30 нас гэдэг бол хүнээр харьцангуй төлөвшөх нас юм аа. Хошуу дэвс хүмүүсийн тоо багсч хариуцлага нэгсэн олны харц нэмэгдэх нь зүй ясны асуудал юм. Нэг үгэрлэл Монголын ардчлал өнөөдөр нялх биш болсон байна. Арчсан хувьсгал Монголчууд бидэнд эрх хэрэгчлэл өө олон ургалж үзэл, хэвэл мэдээлэл, олон намын тогтолцоо бүхий парламентын засгаллал, зах зээлийн эдийн засаг зэрэг олон чухал үзүүлсийг авчирсан түүх үнэ юм. 1991 онд Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 790 сая ам доллар байсан бол өнөөдөр 13.8 тэрбум ам доллар болж 17.5 дахин өссөн байна. Энд бас тоон утгаараа чамлахааргүй амжилт юм аа. Хэдий тийм боловч баян ядуугийн ялгаа эрс гүнзгэрч орлогын төгс бас байдал газар авч далд эдийн засаг сэтгэлж нийгмийн шударгаас алдагдаж нийт хүү амын 28.4 хүү буюу 3 хүн тутмын нэг нь дундчаас доогор төвшөнд өнөөдрийг хүртэл амьдарч байгаа нь өнгөрсөн 30 жилийн гашуун сургамж юм аа. Тийм ч учраас арчсан хувьсгалын 30 жилийн амжилт ололт алдаад утгадлыг нэгтгэн дүгнэж айсуу 30 жилийн хөгжлийг урт хугацаагаар төлөвлөн босруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Монгол улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хөрөсөг захамж гаргана байгуулсан билээ. Ажлын хэсэг толбогдох яам агентлагийн 329 мэрэгчлэн 21.330 сумын 618 төрийн албаанч эрдэм шинжилгээний байгууллага ихтэй сургуулийн 181 эрдэмтэн судлаач болон мэрэгчлийн холбоот хувийн хөвшлийн 384 нь төлөөлөл нийт 1512 хүн оролцож нэг жилийн хугацаанд ажиллаа. Энэ хүү үзэл баримтлын төсөл санлаа өгч итгэхтэй хамтран ажилласан нийт ард иргэд улс төрийн намууд хувийн хөвшил ирэний нэгийн байгууллагуудад ажлын хэсгийнхээ өмнөөс гүн талархал илэрхийлээ. Ирээдүг илүү тод харахын тулд өнгөрснөө зөв дүгнэг шаардлагатай ойлгомжтой. Өнгөрсөн 30 жилийн хөгжлийн бодлого зохис төмж шинжилгээ хийхийн тулд Монгол улсын сүүлийн 100 орчим жилийн хөгжлийн бодлогыг 5 үе шатанд хуваан авч үзсэн болно. Мөн 1914 оны Монголоор хамтарсан нийгэмлэг, 1924 оны баялгыг бадруулах хэлтэс, 1932 оны шинэ эргэлтийн бодлого, 1945 оны улсын төлөвлөгөөний комиссаас боловсруулсан 8 удаагийн 5 жилийн төлөвлөлт болон Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол улсын 21-р зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлог, Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 20 зэрэг Монгол улсын хөгжил түүхэн үүрэг үүдтгсэн тогтоол шийдвэр хөгжлийн баримтчлуудад наримчлсан шинжилгээ хийж олон улсын байгууллагуудтай хамтарч нөхцөл байдлын дүгнэлт гаргасан. Нөхцөл байдлын шинжилгээгээр Монгол улс өнөөдөр ижил гараанаас гарсан дэлхийн бусад орнуудаас хөгжлийн суурь үзүүлэлтүүдээр хоцорч яваа хэвээр байна. Айлжуулчлын өрсөлдөгч чадвараар 136 орноос 102 дугаарт нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд нэгт жагсдагч газар тариалан хүнсний үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр 192 орноос 180 дугаарт нэг хүнд ногдох малын тоогоор дэлхийд тэргүүлдэгч түүхийд хүнсний экспортор өнөөдрийг хүртэл бид дэлхийд эрмэлэгдэж чадаагүй байна. Монгол хүүхэд дэлхийд оюуны чадвараар 7 дугаар байранд бичигдэж байна. Гэвч оюуны чадвараар хэрэглэх ур чадвараар 49 байранд хэрэглэх чадвараар хөгжүүлэх байдлаар 59 дугаарт бүтээх үзүүлэлтээр 111 дугаар байрт орж байна. Ихтэй сургуулийн өрсөлдөх чадвараар бид ихний мянгат ч эрмэлэгдэж чадахгүй байсаар байна. Монгол улсын их сургууль гэхэд өнөөдрийн байдлаар 3018 жагсаж байна. Монголчууд бид 3 хүн саяулаач хүний хөгжлийн үзүүлэлтээр 180 орноос 92 дугаарт, босрлын үзүүлэлтээр 103 дугаарт, дундаж насалтын үзүүлэлтээр 107 дугаарт, өрсөлдөх чадварын индексээр 141 орноос 102 дугаарт эрмэлэгдэж төслөг 60 оронтой харьцуулахад Грек, Аргентин, Хорват болон Венесуэлийн өмнө 57 жагсаж байна. Үндсэн шалтгааныг далайд гарцгүй дэд үзэд сул хөгдсөн. Хот өдөөгийн хөгжлийн ялгаа их уур амьсгалын эрс төвс нөхцөлт уул ургаагаас хэд хамаарал бүхий тогтвортой бус эдийн засгийн хөгжлөлтөө холбоотой мэрэгчлүүд холбон тайлбарлаж байна. Түүнчлэн сонгуульд дагсан 4 жилийн циклтэй төрийн мэрэгсэн албан хагчд улс төрөөс шалтгаал тогтвортой ажиллах боломжгүй байдаг. Гадны хөрөнгө оруулалтад таатай хандтгүй. Гэрээгээр хүлээсэн үүрэгтэй эзэн болтгүй. Хариуцлага хүлээх чадвар сул зэрэг засаглалын гажуудл хөгжилд томоохон чөдөр тушаа болж байгааг ч мэрэгчлэнгүүд онцлоо. Эрдэм судлаачд ажлын хэсэг олон улсын байгууллагын зөвлөхүүд өнгөрсөн 30 жил бий болсон Монгол улсын хамгийн эмзэг асуудал бол орлогын тэгш бас байдал гэдэгт санал нэгцэн. Экономист сэтгүүлээс эрхлэн гаргадаг дэлхийн ардчлалын индекс 2020 оны тайланд ч олон улсын хэмжээнд ардчлалын томоохон сорилт бол ирээдүйд тэгш бас байдал байна гэдгийг онцлоо. 
Энэ чутгаараа дэлхийн улс орнууд жинээлэг дундаж давхрын нийт хүү хамт эзлэх хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ асуудал түүхэн ач холбогдлог нь анхаарч байна. Хаан хөрхөн харахгүй бол тэнд хизээж очиж чадахгүй нь тодорхой. Салбар дамнсан томоохон сорилтуудыг богин хугацаанд нэг засгийн газар шийдвэрлэх боломжгүйч ойлгомжтой юм аа. Тиймээс л улс орнууд хөгжлийн бодлого урт хугацаагаар өөрийн үндэсний онцлогтой тулгуурлал төлөвлөж байна. Жишээлбэл Орсын холбооны улс 2036 онд хүртэл энтгэх 2030, Ирланд 2040, бүгд дээрэмтэд ард улс 2050, Сингапур 2030, Казахстан 2050, Израил 2050, Норвег 2060, Япон 2114 онд хүртэл тус тус хөгжлийн бодлого урт хугацаагаар төлөвлөсөн байна. Дэлхий даяар тархсан титэн вирусын нөлөөлөл хурдтай өрнөж буй ажил төрийн дөрөвдүгээр хөвсгөл зэрэг хүчин зүйлс дэлхий тэр дундаа даяаршилт цоо шин хөгжлийн хандлага авцрахаар байна. Дэлхий эдийн засаг 2050 он гэхэд хоёр дахин нэмэгдэж бүгд найрамд хэдэн ард улс Америкийн нэгдсэн улс Орсын холбооны улс Индонез, Мексик, Турк зэрэг улсууд дэлхийн эдийн засгийн 50 хувийг үйлдвэрлэж Энтгэг Вьетнам, Бангладеш зэрэг улс орнууд хамгийн хурдтай өсөлтөд эдийн засгаа болж эдийн засгийн шин тоглогч болох урдчилсан тооцоолол гарч байна. Алсын араа 25 хөгжлийн үзэл баримтлал нь Монголын эзэнт гүрний түүх, нүүдэлчин соёл иргэншил, үндэсний давтагдчихгүй эзжилсэл ба ондоошол цөөрлж, дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлага олон улсын дэвшилтэд үзэл баримтлалтай хослуулсан Монгол хөгжлийн завгүй юм аа. Улсын их хурал засгийн газраар батлагдан гарсан өмнөх 567 салангад бодлогын баримтчгийн эмхтгэл гэж бас ойлгож болох юм. Энэхүү үзэл баримтлал нь үндэсний нэгдмэл үнэцүүл, хүний хөгжил, амьдралын чанар ба дундаж давхраг, эдийн засаг, сайн засаглал ногоон хөгжил, амар тайван аюулгүй нийгэм, бүсчилсэн хөгжил, Улаанбаатар ба дагуул хот гисэн 9 зорилго 50 зорилтоос бүрдэх бөгөөд 2020-аас 2030 он, 2031-аас 40 он, 41-аас 50 он гэсэн 3.1 жилийн хөгжлийн үе шатуудыг тодорхойлж шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцсон болно. Нийт 187 томоохон төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгаснаас 52 төслийн хувьд техник эдийн засгийн үндэслийг цоо шинэ хэрхийг шаардлага гаргаж гарч байгаа юм аа. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал бодлогын гол цөм нь Монгол хүн байх бөгөөд дэлхийн банкны аргачлалаар чинээлэг дундаж давхрын суур түшинг 16.2 хувиар тооцож 2050 он гэхэд нийт хүү амын 80 хувийг дундаж чинээлэг дундаж давхраг дорлох зорилтыг дэвшүүлсэн. Нэг хүнд ногт тотоод ийм бүтээгдэхүүний суур түшинг 4009 ам долларар тооцож 2030 онд 8299 ам доллар, 2040 онд 12000 ам доллар, 2050 онд 15000 ам доллар байхаар тооцож дотоод ийм бүтээгдэхүүний хэмжээг 6.1 дахин төлж 2015 оны зэрэгцүүлсэн үнээр 168.3 их найт төрөлт хүрхээр тооцоллоо. Үндэсний нэгдмэл үнэцүүл, үндэсний аюулгүй байдал, байгаль орчны асуудлыг тус үзэл баримтлал, салбар дамнасан асуудал нэвчих үнэцүүлэлтэр тусгасан бөгөөд асуудлын логик уйлалтаа шалтгаан толбооны давцлыг тодорхойлсон аргачлалыг ашигласан болно. Эрүүл мэнд болсрлын салбарын чанар, орон сууц орлогын төвшин, хүрээлэн буу орчин, батлагад ажлын бэр, амьдралын чанар, сэтгэл ханамжийн төвшин, нийгмийн аюулгүй байдлыг сайжруулах замаар хүний хөгжлийн үзүүлэлтийн суур төвшин 0.7 дөрвөр тооцож 2030 онд 0.8, 2040 онд 0.85, 2050 онд 0.9 хүргэх томоохон зорилтыг тавьсан. Эдийн засгийн өрөөсгөл бүтэц тогторгүй өсөлтийг шийдвэрлэхийн тулд нэмүү үрдэх шингээсэн уул урхааг түүний холбосон дэд бүтцийн томоохон төслүүд болсруулах ажил төрийн салбар үүн дотроо хүнд хөнгөн хүнсэс гэсэн гурван төрөлттэйгөр эрчим хүчний салбар, тээвэр логистикийн салбар, төрөлцсөн аялжуулчлал түүнийг дагсан үйлчлэгээ жижиг дунд үйлдвэрлэл, мэдлэгдсэн бүтээл эдийн засгийн салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбараа зарлаж төрөөс бодлогоор онцгойлон дэмжихээр тусгаж импортлогч улсаас экспортлогч улс байх томоохон зорилтыг мөн дэвшүүллээ. Эдийн засгийн дундаж өсөлт 6 хувь байхад энэ хөтөлбөр бүрэн хэрэгжих үндэслэлтэй гэж үзсэн бөгөөд эрсдлийн шинжилгээгээр эдийн засгийн суур тооцоолуудыг хамгийн баг үзүүлэлтээр нь авч үзлээ. Монгол улс 2030 онд 4 сая, 2040 онд 4.6 сая, 2050 онд 5.4 сая хүн амтай байхаар байна. Хүн амын төвлөрлийн эсрэг нэгдсэн бодлого одоо хэрэгжүүлэхгүй л нийслэл Улаанбаатар хотын хүн ам 3.6 сая хүрэх төлөвтэй байна. Тиймээс хот хөдөөгийн зохис тэнц зүрийг тусгасан Эдийн засгийн жам ясны хөгжлийн урсацтай үйлдвэрлэх байдлаар бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинээр тодорхойлсон болно. Энэ үзэл баримтлал хэрэгжих үнд суурь нь мэдээ сайн засгал юм. Сайн засгалыг бүрдүүлэхийн тулд улс төр бизнесийн эрх мэдлийг ангилж, хуу хүн бүлэгт үйлчилдэг биш хууль захирдаг төр засгийг төлөвшүүлж, улс төр намын санхүүжилт болон шүүх засгийн хяналт тэнцвэрт томоохон реформ хийх шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. 
ихтэй цургуулууд судалгааны хүрээлэнгүүд хэвэл мэдээллийн байгууллагууд төр засгийн шийдвэрийг академик төвшин дүнэлж төр засгийн үйлчлэгээг хүнээс хараад бас болгох цахим зорилтыг дэвшүүлж ёсцсон өндөр иргэний нийгмийг төлөвшүүлэх нь бүрдүүлэхэд засгийн томоохон зорилтууд тусгасан хөрөнгө чадвар бүхий монгол хүнээ дэмжиж их оронч эрүүл чийрэг дэлхийд өрсөлдөх боловсролтой эргэлтийн хөрөнгөтэй итгэхтэй монгол иргэнээр нийгмийн хөгжлөө хурдсгаж өрсөлдөх чадвараар бүс нутгийн нутгатай төдийгүй дэлхийд тэргүүлцгээе 2050 онгоход дэлхий дахин Монгол улсын өнгөрсөн 30 жилийн олд дамжилтыг сайшаа магтаж Монгол улсын амжилтаа суралцах түүхийг хамтдаа бүтээцгээе эцэг дээдс маань 30 жилийн дотор дэлхийн түүхийг өөрчлөлсөн шиг их орон маань 30 жилийн дотор дэлхийд гайхагдсан хөгжлийн түүхийг дахин бүтээх болтугай Монгол улсын их хурлын эрхэм гүшүүдтэй Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төсөлийг хилцэх хэсэг асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгнө анхаарал тавьсан баярлалаа